നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്നിക്ക് കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ റെഡ്മിയുടെ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വൺ പ്ലസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോൺ റെഡ്മിയുടെ ഫോണാണ് ഒ എസ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ലോഞ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് അത് ഡെയിലി ഡ്രൈവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് അവൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോണാണ് അപ്പം എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ബഗൊന്നുമില്ല സ്ക്രീൻ ടച്ച് അങ്ങനെ ബഗില്ല വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വോൾട്ട് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് മൈക്രോഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ ബഗൊന്നും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചർ ഇതാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചർ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഞ്ചറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ കാണും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജെ എൻ ഡി കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസിൻ്റെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്രയും വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാറാണ് നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് തന്നെ സിമിലർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് വൺ പ്ലസിനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ വാൾ പേപ്പർ മാറ്റാം പിന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം ക്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് സ്ക്രീന് ഒരു ക്ലോക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിന് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ ബട്ടണിനകത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൻ്റെ ഓണായി കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഓണാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു നീല കളറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമലയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുമലയാവും കണ്ടോ ആ ബട്ടൺ ചുമല അതാണ് ആ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് മോഡ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മോഡ്സ് ഉണ്ട് കളർഫുൾ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റും കളർഫുള്ളും നമ്മുടെ വൈറ്റ് മോഡാണ് ഡാർക്ക് മോഡല്ല കണ്ടോ ഇപ്പം നിലവിൽ വൈറ്റ് മോഡ് ഓണാക്കിയേക്കുവാണ് അതാണ് മോഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഐക്കൺ പായ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാം അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ രണ്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇപ്പം നിലവിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ഇതെല്ലാം വട്ടത്തിലല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം വട്ടം മാറ്റി സ്ക്വയർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിനകത്ത് ഐക്കൺസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അത
ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ടെൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിലാണ് നിലവിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബഗ്ഗും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷും ഉണ്ടോ ഫ്ലാഷൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈഫൈ പെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗും എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ വെൽബിങ് അതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ മുതലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്ത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നിലവിൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫിംഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഫേസ് അൺലോക്കിൻ്റെ അവിടെ മറച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫേസ് ഇല്ല ഫേസ് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഫിംഗർ വെച്ചാണ് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിംഗർ വെച്ചാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓണ അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി ഫേസ് അൺലോക്ക് നോക്കാം ഫേസ് അൺലോക്കിന് എൻ്റെ എല്ലാ വിരലും ദേ ഇവിടെ വെക്കുവാണ് ഫിംഗറെ തൊടുന്ന് പോലുമില്ല നോക്കിക്കോ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കണ്ടോ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസ് വരുത്തുവാണ് ഓക്കെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതായത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ തോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്യാമറയും ട്രൈപോഡും ഉണ്ടായിട്ടും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് അൺലോക്ക് വർക്കിംഗ് ആണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചായിരുന്നു അതാണ് മിക്കവർക്കും വരുന്നത് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പിന്നെ വോൾട്ട് വോൾട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വോൾട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളുണ്ട് വോൾട്ടുണ്ട് നിലവിലൊരു വോഡഫോണിൻ്റെ സിമ്മ് ഇതിനകത്തുണ്ട് വോൾട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് വിളിക്കുന്നൊരു ഫോണാണിത് അപ്പോൾ വോൾട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വോളിയം റോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ പ്ലസിൻ്റെ പോലെ ആണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വൺ പ്ലസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർ വലിയതായിട്ട് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ക്യാമറാസ് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം വരാം അത് ക്യാമറ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കി ഇതിനകത്ത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ തന്നെ ക്യാമറയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം വർക്കിംഗ് ആണോ ഫ്രണ്ട് ക്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ നിലവിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ വീഡിയോ വീഡിയോ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടി കാര്യമാണ് ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റിയിലിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുക ടെൻ എയ്റ്റി അല്ല ഫോർ കെ വരെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇടുവാണോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും കണ്ടോ അത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലോയിൽ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വീഡിയോസും നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതും വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഫ്രണ്ടും വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ പ്ലസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു വലുതായിട്ടൊരു വ്യക്തതയില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടി ഡബ്ല്യു ആർ പി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോളേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ റിക്കവറിയിലോട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് റിക്കവറി മോഡിലോട്ട് കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഹോം ബട്ടണും വോളിയും അപ്പും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിയുന്നിടം വരെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റിക്കവറിയിലോട്ട് ബൂട്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ റെഡ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഗോ ഒക്കെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി ഡബ്ല്യു ആപ്പ് റിക്കവറി കാത്തോട്ട് കയറും ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഫോൺ റിക്കവറി മോഡിലോട്ട് ബൂട്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇന്ത്യാന സ്റ്റോറേജിലോ മെമ്മറി കാർഡിലോ വല്ലതും ഇടുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈപ്പിൽ പോവുക അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈപ്പ് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഡാൽവിക്ക് ക്യാഷ് ഡാ ഡാറ്റ സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്വൈപ്പ് ടു വൈപ്പ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ടു വൈപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈപ്പായി പോകും വൈപ്പായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് വരിക ബാക്ക് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോളിൽ പോവുക ആ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റോറേജിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ആ സിപ്പ് ഫയൽ എ സിക്സ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഓ സീറോ സിക്സ് കണ്ടോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇന്ത്യ സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്വൈപ്പ് ടു കൺഫേം ഫ്ലാഷ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് ഞാനത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടു ഡെയിലി ഡ്രൈവറായിട്ട് സിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഇത് ഫ്ലാഷ് ആക്കാത്തത് നിലവിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും അതൊരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റീബൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ വൈപ്പ് ക്യാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ റീബൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പോയിട്ട് റീബൂട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ഓയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തോട്ട് ബൂട്ടാവും ഇപ്പം നിലവിൽ റെഡ്മിയുടെ ബൂട്ട് ലോഗയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബൂട്ട് ആനിമേഷൻ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ബൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണിത് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ടൊന്നുമല്ല ആദ്യമായിട്ട് ബൂട്ടാവുമല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ബൂട്ടാവുമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂടി പോയ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ബൂട്ടാവാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടൈം ബൂട്ടാവാൻ ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബൂട്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുവാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് പേരിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ഇത് തപ്പി നടക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വരെ 